，我才是新娘。陈彤彤，你要干什么？别走啊！你过来，你快点啊！快过来。这穆灵奇怕是要成为我们整个江城的笑柄了。这穆家大少爷怕是要把整个穆家的脸都丢尽了吧？你听我解释，灵奇，你听我解释，事情不是这个样子。先生，乔潇潇，你爸爸本身就是个小偷，你本身就配不上灵奇哥哥。果然，卑劣的基因都是会遗传的。你竟然做出如此不耻之事！快给我让出去！灵奇，你真的不相信我吗？我已……闭嘴！我现在看见你，我就恶心。林姐，不是我，真的不是我做的。林七，你怎么能这样对我？这已经是我第二次发问，你要怎么谢我？我我的衣服，你把我的衣服。你觉得你？你放开我！你放开我！我告诉你，我救你是因为你像他，别跟我得寸进尺。你放开我！你放开我！你。首长，我来看你来了。上次说的那个西区地产项目的事。乔潇潇。怎么了，小叔？他就是我未婚妻。你个贱人，现在又来勾引我小叔。穆灵奇，我在你眼里就是这样的人吗？你不要在这丢人现眼了，你跟我走。哎，你不是已经悔婚了？那这个女人啊，就送给我吧。这，可你不是已经悔婚了？那这个女人就送给我吧。可小叔，我怎么？西区地产那个项目你不想要了？我好了，时候不早了，你该回去了。好，你到底为什么要这样做？婚礼的事情是不是你谋划的？因为你像他，我不能允许一张这么像我家方婷的脸跟别的男人在一起。你个疯子！好啊，我现在就玩点更疯。你别这样，你要干嘛？你放开我！你要干什么？你别这样。小叔，西区地产的项目，我会靠我的实力争取到。林奇，你是相信我了吗？我只是不想让你再祸祸我们家彤彤了。拿着你的东西，滚出江城，别让我在江城再看见你。穆林奇，你真的要这么绝情吗？我绝情？我现在满脑子都是你和穆子浩。我我怀孕了，我们好好的行吗？谁知道那是谁？说不定会是小叔的呢。林奇哥哥，你不知道，他呀，跟他在婚礼上传出来床照的那个就是小叔。陈彤彤，你闭嘴！我根本没做过任何对不起穆林奇的事情，你不要在这挑拨离间了，好吗？你听我解释，我真的没有。你解释什么呀？解释你是怎么和穆泽浩搞出这个野种吗？林奇哥哥，你不要这样说潇潇，他说不定有什么苦衷呢。地上凉，让他站起来再说。小贱人，我是不会让这个贱种活下去的。你到底什么意思？啊！彤彤！啊！彤、啊、彤、啊，你没事吧？林奇哥哥。我好疼，小翔，我只想让你跟灵犀哥哥解释清楚，你推我干嘛呀？我不是我，我根本没有推他。贱人
不要是有心。穆先生，陈小姐遭到剧烈撞击，导致肾脏急性损伤，情况很危急。刘启哥哥，我没事儿，你不要怪潇潇，我是因为身体太累了才会受这么重的伤。乔潇潇这个贱人，早知道他这么歹毒，我就不该救他。刘启哥哥，你不要这样说。潇潇她也不是故意的，你放心，彤彤，我不会让你有事的。嗯、医生，一定要把彤彤给我治好，否则你们的医院就不用再开了。啊、可是穆先生，陈小姐现在的情况需要立刻进行肾脏移植手术，目前没有合适的肾源啊。先是他的，穆灵奇，我还怀着孕呢，你不能这样做，你这样做孩子。还有练体怀孕啊？你就这么舍不得那个奸夫的孩子？灵奇，孩子真的是你的？穆灵奇，你真的要亲手杀死自己的孩子吗？乔潇潇，你真当我穆灵奇眼瞎呀？林七，你怎么跟我生气都好，我求求你，不要伤害我们的孩子，好不好？开！别跟我耍花样！我告诉你，耽误了彤彤的病情，我饶不了你。带他去做配血。不要，林七，你真的不能这样做的，你这样做真会害死我们的孩子的。不要，林七。不要，林奇，不要，不要，林奇，穆林奇，不能这样，穆林奇。太好了，穆先生，配信成功了，彤彤小姐有救了。这么巧，林奇哥哥，啊，真的要为了救我，让潇潇给我捐一颗肾吗？这样不好吧？万一让小叔叔那边知道了，他知道了又怎么样？你们要干嘛？你们到底要干嘛？放开我！求求你们放开我！乔潇潇，被冤枉的滋味怎么样啊？<笑>是你，是你故意摔倒诬陷我，你根本就没有病。<笑>对呀、啊，那又怎样？你要跟林奇哥哥揭发我吗？可是你现在就是个怀了小叔叔孩子的婊子，你觉得他会信吗？你想干嘛？你想干嘛？当然是割你的肾，弄死你的孩子，把你赶出穆家。这就是你跟我抢灵奇哥哥的下场。你会遭报应的。<笑>你脸上好可怕啊！你现在是不是很想掐死我？嗯、来啊，往这儿掐。怎么了？不敢吗？你跟你的孩子一样，都是孬种，就该死！陈彤彤，你去死！陈彤彤，刘奇哥哥，刘奇哥哥，救我！刘奇哥哥，小笑笑！刘奇哥哥，你不要生气，都是因为我身体太差，才会受这么重的伤，才会让潇潇冒着失去孩子的危险来给我捐一颗肾。所以，这都是我的错，你不要这样怪潇潇。一个孽种，死就死了，这不怪你啊！林莫灵奇，你好好看看，他根本就没病，他在诬陷我。小笑笑，事到如今你还敢诬陷他，真是死不悔改。莫灵奇，我没有撒谎，你为什么不信我？我只相信我的眼睛。医生。准备手术！不要，不要，莫灵奇，莫灵奇，不要，莫灵奇，莫灵奇，不要，莫灵奇，莫灵奇，我这辈子最后悔的事就是爱上了你。你要干嘛？你们到底要干嘛？放开我！放开我！啊啊是，放开我！你们要干嘛？放开我！放开我！啊、你们要干嘛？你还挺。
挺厉害呀，这样都让你给逃掉了。不过没事儿，这样也好，这样灵启哥哥能对你死心的更彻底些。陈彤彤，你又想干嘛？<笑>姐妹一场，我呢，细心为你挑选了两个精壮的男人。让你好好享受享受。另外，可以通知灵气哥哥过来了。彤彤，陈彤彤，你不能这样！不要，我求你了，不要过来！你要干什么？什么？陈建宇在彤彤病最重的时候还在偷人！我立刻过去。你要干什么？小小小，你个贱人！贱人！小叔，哎呀，我说林奇呀、啊，你说你怎么总在这个时候打扰我呀？工作的事情我们应该在公司聊。四叔，彤彤等着乔笑笑救命，可他我是被绑架过来的。陈彤彤，他根本就没有病。你真当我傻呀？彤彤在医院病得那么严重，他怎么叫人把你绑过来？乔笑笑到现在了，你还在狡辩。子豪，你说，你告诉他实情，我真的是被绑架过来的，你知道的呀。不就是乔小姐约我过来？你你胡说什么呢？我什么时候约你过来的？这次我看你怎么解释。跟我走。我。你还要跟他走，或者跟我走？我决定跟梦一起走。乔潇潇，你怎么能这么对彤彤呢？她好歹是你的闺蜜啊！穆灵奇，你好好想想，如果真的是我偷人，我怎么会那么巧让你看见吗？你为什么就不能相信我一次？穆先生，有件事情我必须告诉您：乔小姐因为多次打胎导致子宫闭小包，如果这次因为手术再丢到孩子的话，以后很可能都不能再怀孕。你说什么？多次打胎？你胡说什么呢？我明白了，你们俩一会儿，你们俩一会儿的吧。够了，乔乔乔，你到底背着我偷了多少男人？我真是对你刮目相看啊！我都说了，你相信我，你真的相信我，我是第一次怀孕。乔小姐，你马上就要手术了，这种事情不能隐瞒家属啊！你胡说什么呢？你相信我，小小小，现在这副样子可真叫我恶心。林七，小小，小小，你不是答应过我？你说你要照顾好林七哥哥的吗？你怎么能？啊！彤彤，彤彤，快动手术吧！再拖下去，陈小姐怕是有生命危险。你还愣着干什么？带她去配型啊！林七不要，林七，我林七，拖下去。不要，林奇，穆林奇，你疯了吗？你真的要杀你自己的孩子吗？乔笑笑，不准你再拿这个孽种来恶心我！医生，动手！不要，穆林奇，不要，穆林，着什么急啊？乔潇潇，我劝你还是别挣扎了，省点力气吧。林奇哥哥是不会回来救你的。你就快快的把你的肾发给我，然后走出穆家，否则就不是一个孩子一颗肾那么简单了。陈彤彤，这么一个小的孩子你都不放过，你简直丧心病狂，你会遭报应的。报应？好啊，我等着。但是现在要下地狱的可是你，彤彤，彤彤，我求求你了。我我把穆灵奇让给你，我求求你了。其实孩子是无辜的，你放过我的孩子，你放过他。你不会到现在还以为我会让你生下灵奇哥哥的孩子吧
，你觉得我会蠢到给自己留一个后患吗？你知道这个孩子是穆灵奇。你觉得我会蠢到给自己留一个后患吗？你知道这个孩子是穆灵奇的。<笑>我当然知道啊。你在酒吧喝多的那次，可是我的手笔。把这个给他端过去。美女，喝杯酒吧。哎，你看那边，只是不知道为什么能让小叔叔救了你，<笑>真是失策。不过没关系，我很快就能送你和你的杂种在地下团圆了。彤彤，你不得好死，我要杀了你！别等了，我动手吧！你，我杀了你，你会的。为什么会相信你？为什么爱上你？孩子，我孩子呢？死了。穆灵奇，穆灵奇，你骗我的对不对？孽种罢了，死就死了。穆灵奇，你亲手杀死了自己的孩子，你会遭报应的。我遭报应？笑笑笑。你都打掉多少个野种了？你在我面前装什么清纯啊？滚！你给我滚出去！潇潇，你不要怪林奇哥哥了。要不是因为我受伤了，他也不会把你的肾脏给了我。可是我受了伤，闭嘴，别装了，行吗？乔潇潇，你疯了吧你！林奇哥哥，你不要生潇潇的气。潇潇，陈彤彤，请你收起这副假惺惺的嘴脸，我看着恶心。潇潇潇。我告诉你，彤彤现在身体虚弱的很，你要是再让她伤心，我饶不了了。林奇哥哥，潇潇也是因为掉了孩子才会难过，只是……滚啊！你们这对奸夫淫妇，害死我的孩子！别让我看见你们！够了，乔笑笑，孽种本来就该死，就算你最后生下来，我也会亲手掐死。林奇，我为什么会认识你？我杀了你们！我要让你们给我的孩子陪葬！你别在这闹了，林奇哥哥，你别生小小的气。那孩子也是从他身上掉下来的一块肉，他难过是很正常的。你给我滚！乔笑笑，彤彤刚做完手术，身体还这么虚弱，他还想着给你煲汤，你还这么对他是吗？林奇哥哥，你先出去吧。让我和潇潇单独说两句话。可是他没事。那我就在外面，你睡觉。好。乔潇潇，虽然你的肾没有什么用，已经被我扔了，但是还是要谢谢你。所以，今天我特意让你来见见你孩子的最后一面。孩子，我在哪？我孩子在哪儿、啊？我的孩子呢？你还不知道吗？刚刚都是骗你的，可是你那不争气的孩子，早就已经化作了一滩血水，不知道臭在哪个下水道里。你这个畜生，我要杀了你！凭你呀、啊？怎么杀我？当时你用的这张脸勾引的灵气哥哥，你说，我要是在你这张漂亮的脸蛋上划两道口子，灵气哥哥看到了会怎么想？你最好现在就杀了我，不然我一定会让你后悔的。乔小小，你以为我跟你一样那么傻？这么漂亮的脸蛋划伤了多可惜呀、啊！既然你离不开灵气哥哥，那不如让我帮你。干什么？从今以后。灵气哥哥只能是我的。啊！你要干什么？灵气哥哥，乔乔乔疯了！你有毛病吧？灵气哥哥，你快进来！乔乔乔，他疯了，他要杀了我！乔乔乔，你这个毒妇！不是我，灵气，真的不是我。
的事吧。穆灵七，坚持三年不放手是我的错，现在我的梦也该醒了。怎么样，可以和我走了吧？去，夜已帮我复仇。没问题，你成为我的方婷，我帮你复仇。今天开始，你只可以穿这里面的衣服。这衣服是之前方婷的，这个风格不太适合我。你怎么敢说这样的话？这是方婷最喜欢的风格，我得好好的调教调教。你要干嘛？你别过来！你别！妈，不是嫁给了更有钱的穆泽浩吗？赶紧拿三百万给你弟弟治病。钱的事情我会想办法的，但是我不会跟他要。你想个办法，猴年马月，你弟弟可等不了那么久、啊。好了，我先工作了，我挂了。真的不用我帮你吗？刘总，您看我发您的计划书了吗？哎，好，您先忙。瞧瞧瞧，有病就去医院，别来烦我。瞧瞧瞧，是我来低头找的你，你别不识好歹了。小侄子，你该不会到现在还不清楚自己的位置吧？你跟我小叔叔在一起，不就是为了进我穆家的门？攀不上我，就攀我小叔叔，你可真要脸啊！多谢夸奖啊，不过确实，如果不是你在婚礼上那么对我，我也不会一出门就遇上一个比你好一万倍的男人。不然就凭你，哼，又能给我什么呢？乔潇潇，穆灵奇，不管你这次来是干什么的，但是请你以后离我远一点。你和陈彤彤都让我恶心！小小，干嘛？穆灵奇，你放开我！穆灵奇，你放开我！乔潇潇，你这个贱人，有了穆泽浩还去勾引穆灵奇，你给我！穆灵奇，你别过来！你再这样，我报警了！你干嘛弄疼我了？干嘛？放开我！你不是喜欢男人吗？命吧！你不是喜欢出轨吗？救命！现在这里，不就是在向玉琴故纵吗？你都疼我了，穆灵奇，你放开我，穆灵奇，放开我！你笑什么？不许笑！你给我闭嘴！啊啊啊啊、小小小！从来没有出过轨，更没有做过任何对不起你的事情。那些视频，你不相信我也没有办法。从此我们两个再也没什么关系了。以后不准再一个人出去了，毕竟你现在这副身体属于我。穆泽浩，你弄疼我了。小叔，你这样是不是太过分了？我的家事跟你没什么关系，况且你们两个已经毫无关系了，是不是啊？我亲爱的。好了，我的好侄儿
，我该带你的小手链回去。来我公司上班吧，我要和你寸步不离，明白吗？这不在我们的协议之中吧？妈，你怎么来？哎呀，多亏泽浩啊，这个好女婿了。你弟的病啊，终于有救了。你救了我弟？对啊，我知道以你的性格，肯定会还钱给我的。三百万，就当我预支给你的工资了。你可真卑鄙啊！不过，谢谢你。第一次听你说这两个字，还真是不容易。明天就来上班吧，从做我秘书开始。我累了，给我按下。你怎么这么快就忘了三百万的事了吗妈，你说我要干嘛？这是在办公室，你要干嘛？对啊，你不觉得这样很刺激吗？不要，不要，求你了，求你了，不要！我子豪，你不要这样。顾总，上次开会您要的资料。好。哦，对了。小乔乔是新来的，公司的业务还不太熟，你多带带他，让韩琴啊多教教他。好的，穆总，我明白了。还不走？怎么？想再来一次？这边是公司的业务部，也是公司最爱出外勤的部门。小总，这就是刚来的总裁秘书啊。对，秦姐，你说这是，以前给谁做过秘书？还是和总裁认识？啊，我第一次做秘书，和总裁不认识。你们照顾好乔秘书，我先忙。这个地方是大家平常放风的地方。哎哎呀，呃，不好意思啊，凯丽姐，我不是故意的。你瞎呀？刚来公司就这么嚣张，一看你就是欠教训。我不是故意的。你就是靠这张脸勾引的我们穆总吧？不知道卸了妆还好不好看？我到底哪里得罪你了？要怪就怪你离我们穆总太近了。来，跟我教训他。你要干嘛？你别过来！穆、啊、总，上面已经开始了。什么？什么开始了？啊？不是给你调教一下吗？我的女人。用得着你！别打了，别打了！潇潇，你怎么倒地上了？潇潇，你们三个明天不用来上班了。穆总，你没事吧？别演了，都是你安排的。秀恩，你给我滚！既然你好的差不多了，那我就先回去了。你站住，乔笑笑，你给我站住！乔笑笑，你别走！哼，果然是有当有立的婊子！你都有小叔叔了，还来勾引林清哥哥？拜托你搞清楚是谁的问题。你什么意思，陈彤彤？你不是说他爱的人是你吗？他怎么还不娶你啊？要不是为了救你，他怎么会瘫痪？要不是你，我早就是穆家夫人了。那请你管好他喽。
去，哥哥，你没事吧？没事。你告诉乔潇潇，如果她想赎罪，就天天给我送饭。林七哥哥，我认识很多很好的医生，你要是需要的话，我可以把电话给你。说我不用了。这样有感觉吗？没有。那这样呢？没有感觉。应该啊，没事，已经第二十天了，应该会好的。等你有感觉了之后告诉我。我要是好了，你很开心。难道你希望自己一直病着？等我好了。看你还往哪儿跑！您的腿已经好了吗？啊，这件事情不用告诉别人。是。对了，帮我问件事，给我查清楚这张照片到底是谁。已经一个月了，你还是一点感觉都没有吗？没有啊，明明按时间一个月就该有知觉了。你先坐会儿啊，我先出去看看。小水，你别着急走啊！干什么？放开我！放开我！小水，别乱动！你再动！放开我！真的忍不住了。我流血。小水。你是来给我看病的，那么着急走干嘛？不过你确定现在腿上一点感觉都没有吗？没有啊。怎么会这样呢？我好好给你试试。嗯。哎。现在有感觉了吗？乔潇潇，你怎么还有脸面留在这儿啊？我没时间跟你扯，让开！你要去干什么呀？你还不知道吧？林奇哥哥已经好了。你说什么？我说，林奇哥哥已经好了，他把你留在身边就是为了折磨你。他好没好，我自己会判断，不用你告诉我。所以啊，你就只配留在杀死你孩子的仇人身边伺候。跟我说过，再提我的孩子我就杀了你，你听到没？先生，潇潇小姐说今天有事儿跟您在大厅商议，让我推您出去。哦，行，那走吧。小小，没想到你还挺配合。你什么意思？小小小小小，对不起，小小，你什么意思吗？你啊，我的错都是我的错，什么意思？小小小小都是我的错。彤彤，你干什么？小小小，你有病吧？彤彤，你没事吧？我没事，林静哥哥。小小小，你个毒妇，你还是这样死性不改。哥哥。没事吧？我没事，我没事，林奇哥哥，你不要怪潇潇，都是我踢了他的孩子，他才会这样的。我真的，你不要怪他，我也不怪。托托，托托，托托，托托，乔潇潇，彤彤要是有什么三长两短，我要了你的命！到底怎么回事啊？我明明已经接住他了呀！这不是一个问题。那他怎么昏迷了呢？哎，陈小姐中毒了，幸好他现在及时，要不然可能会有生命危险。他这两天一直在照顾我呀，他他怎么会中毒呢？先生，对不起，我不是故意的。阿姨，你是不是知道一些什么呀？我我什么都不。知。我看见潇潇小姐向彤彤小姐饭菜里下了药。你确定是乔潇潇下的药吗
，我不知道，当时我觉得奇怪，就把夫人扔掉的垃圾捡了起来，就是这个。看看是这个吗？没错，这就是通宵姐中的毒。穆先生，那我先去配药了。小小小，你要怎么解释？我不想解释。不想解释？那你是承认了是吗？我承认又能怎样？不承认又能怎样？穆灵琪，咱们俩在一起这么久。相信我，我哪怕是一次吗？我亲耳听见你说你要杀了他，我亲眼看见你要把他推下楼。现在彤彤就在这儿躺着呢，保姆看见了你作案的全部过程，证据都摆在这里，你让我怎么相信你？既然你不相信，那我说什么还有用吗？林奇哥哥。林奇哥哥，你别走，我好怕。没事，彤彤，我不走，我在这儿一直陪着你啊。林奇哥哥，我的胃好不舒服，我是怎么了？是夫人她……闭嘴，滚出去！潇潇，我不怪你推我，可是你现在还想下毒害死我？陈彤彤，我是真佩服你啊。为了陷害我，什么事都做。彤彤会拿自己的生命去陷害你吗？潇潇，我知道我不该抢走林奇哥哥，也不应该拿走你的肾，都是我不好。我除了林奇哥哥以外，我什么都不想要。只要你把林奇哥哥给我，我什么都愿意做。只要你能放过我们，彤彤，穆林奇，既然你的腿已经好了，我的债也还完了，彤彤。穆灵奇，既然你的腿已经好了，我的债也还完了，我就走了。小小小，你以为你给彤彤下了毒，你就能轻松拍拍屁股走人了吗？灵奇哥哥，你不要这样，我不怪小小。没事，彤彤，有我在，我一定要还你一个公道。只要能跟你在一起，其他的我什么都不求。乔小小，彤彤道歉。说什么？我让你给彤彤道歉！想得美！不道歉，你走不了。穆林奇，想让我给他道歉，除非我死了。你想死是吧？行，我惩戒你！乔小佳，你干出这么龌龊的事儿，你就不后悔吗？穆林奇，我最后悔的事情就是认识了你。我告诉你，乔乔乔，今天你不跪下来给他道歉，你走不了。我倒是要看看你有什么本事，让你小婶婶留在这儿。小叔，我告诉你，你现在属于我，你却把你自己弄成这个样子，我很生气。小叔，他给彤彤下毒，他走不了。滚！我敬你是我小叔，但你现在这样不讲道理，是不是太过分了？别打了，别打了！小秋，小秋，小秋，你怎么了？小秋。小小，林奇，林奇哥哥，医生，什么情况？什么情况？你们是病人家属吗？我是她丈夫。你这个丈夫是怎么当的？她首次怀孕就产生流产，还做过肾移植手术，怎么还不让她好好静养，过度疲劳呢？你等等，你刚刚说什么？你等等
，你刚刚说什么？首次怀孕？上一个医生明明告诉我她是多次怀孕啊，她第几次怀孕你都不知道吗？医生，刚刚说流产和肾移植手术。是的，小小姐现在是单身患者，过度疲劳已经让她出现肾损伤，再这么下去会有生命危险的，注意点吧。我不知道，滚呐、啊！小手，我滚！小小，感觉怎么样？小小，我知道了，是我客气。小小，不该不相信你。听见了吗？如果你以后再敢来骚扰我，干出去！小沈，小沈，你能不能给我一个赎罪的机会？我当初是我错了。穆灵奇。你有没有听过一句话？迟来的深情比草芥。自从你打掉我们的孩子之后，我对你就没有半分感情。让开，小小，我知道你心里还是有我的。不要你想让我怎么样都可以。我错了，你原谅我好不好？我我。小硕，我知道你爱的是方婷，你能不能把潇潇还给我？我求你了，给我打！怎么，心疼了？不，小妖精这个贱人，居然都学会演戏了。本来这次事儿都要成了，都是因为他。一直在骗我，你冷静一点，冷静。我冷静什么？我怎么冷静？你害死了我的孩子！这。既然主动来找我了，感谢的话就不用说了，毕竟你是我的女人。我们离婚吧。我是认真的，你喜欢的不是方婷吗？我求求你们穆家放过我吧！我要是不同意，就当是我求你了，行吗？求我，求我就得答应。毕竟，你现在给我的感觉很不错，我已经开始对你提起兴趣来了。你要干嘛？你要干嘛？你是我妻子。我想干什么都可以。我求求你了，你不要这样对我，行吗？别这样，别这样！我来和你离婚的。离婚？你想的？你为什么要折磨我？凤迪回来了。方婷姐，你回来啦！嗯，好久不见，是来找穆总的吗？对，我听说穆总他结婚了，是真的吗？他的未婚妻不是你吗？都是逢场作戏而已。现在我回来了，他就会离婚的，没有人能从我身边把他抢走。对，穆总是方婷姐你的，啊、呃，那没什么事的话，我就先去忙了。嗯把这个拿去穆泽浩办公室。总裁的东西怎么会在你这儿？刚刚肖安给我的，他有点事情，没空去穆泽浩办公室，就让我帮忙转接了、呃。我现在还有点事儿，你才是总裁的秘书，以后总裁的很多事情都是要你上手。我知道了。泽浩，我回来了。
当初不是我故意要爽约的，是你妈妈逼我走的。嗯，我已经结婚了。那有什么关系呢？我还不了解你，你不过就是找了一个我的替代品，我不介意的。穆总，您签字。等等，你就是我的替身吧？有一说一，泽浩眼光还挺好的。既然我现在回来了，替身文学的游戏该结束了。我没有兴趣掺和在你们俩中间，我很愿意马上离婚。我不愿意。我没有兴趣掺和在你们俩中间。我很愿意马上离婚，我不愿意。泽浩，好了，方婷，现在是工作时间，你先出去吧。我知道，我突然回来可能会冲击比较大。泽浩，我愿意等你考虑清楚。哎。穆总，你怎么过来了？小潇潇呢？哦，潇潇啊，她请假了。请假？是啊，刚刚过来请假的。请假的时候，她一副失魂落魄的样子，跟受了什么打击似的。乔潇潇，你还真把自己当总裁夫人了。现在方婷姐回来了，你还不是得换一个人呗？你今天已经请了一天的假了，现在家也不回，你到底想干什么？你说话呀！我今晚不回去了。你说什么？方婷不是已经回来了吗？我们两个现在可以离婚了。小潇，你可真是个傻子！潇潇，穆总让你去他办公室一趟。哦，好，我知道了。反正迟早都会面对。总裁，你找我？怎么？现在连穆先生都不愿意叫了？穆先生，你有什么指示吗？坐。所有的证件我都带过来了，如果想要离婚的话，现在就可以去办手续。从昨天到现在，你还没闹？我没有在闹，我是认真的。现在方婷已经回来了，你没有必要再玩什么替身文学了吧？我要是不愿意，你到底想怎样？小小小，我这辈子只爱你一个人。You are my 我想你应该清楚自己在什么位置。我劝你对泽浩不要抱有什么不切实际的幻想。我跟他在一起十年，我对他太了解了。他只是暂时觉得跟你新鲜。你好啰嗦。如果穆泽浩愿意和我离婚的话，我很愿意成全你们两个。<笑>最好是这样。那，今天穿这件衣服跟我去应征。谁说的？现在除了穆总，谁还能安排你工作？你说什么？现在方婷回来了，你这个小秘书都没什么用了，现在只能陪客户喝喝酒了。你要想说什么就说吧。你跟那个乔潇潇还没结束吗？你打算什么时候离婚？久等了，实在是不好意思啊。这是我们公司的小乔，是个新人，带来让大家认识一下。还是个大美女啊。还是你懂我，<笑>是那是。<笑>
还希望赵总这次把合同给签了呢。好，只要把我陪好了，合同的事情很简单。来来来，坐这边。你们公司都是这种大名吗？怎么不把我带出来？别碰我！丢脸不要脸！哎，赵总，赵总，您别生气，他是个新人，不懂事儿。小乔，还愣着干嘛？赶紧给赵总道歉！你要是搞砸了，我看你怎么跟总裁交代！我不能谁都靠孟子豪。明明我当初离开你是有苦衷的，为什么你就是不肯再给我一次机会？只能说我们有缘无分吧。这一次来就是想跟你说清楚。以你的性格，如果不喜欢我，是不会来请我吃饭的。只是因为愧疚吧。乔潇潇，都是因为你。这次不能这么轻易原谅你。来来来，你自罚三杯，就当是给我道歉了。小美人还挺有个性，还有两杯，喝完这两杯，我就饶过你。今天看我不把你灌醉，然后带去酒店。果然是你，穿成这样出来喝酒，你疯了吗？不是你让我来的吗？现在装什么好人？让开！你还想回去？不要命了？放开我！放开！哎，小美人儿，去个洗手间怎么这么长？放开！哎，小美人儿，去个洗手间怎么这么长时间？嗯，你是谁？我劝你不要多管闲事。滚！去！你不腻了吗你？你、哎、穆总，穆总，手下留情！说什么？他是穆总？现在知道了。啊、穆总，我饶命啊！穆总，是我有眼不识泰山，穆总饶了我吧！穆总，以后别让我再看见，滚！嗯、你带他出来的？不是，不是的，穆总，你听我解释。你以后不用来上班了。穆总，再给我一次机会吧！滚！走吧，先跟我回去。我说你为什么这么着急？原来是为了去找他。抱歉啊，今天你自己回去吧。这顿饭，我改天再陪你吃。明明以前我在你心里才是最重要的，现在你竟然为了他抛下我！乔潇潇，敢抢我的男人，我一定要让你付出代价。你在这儿好好休息，我明天再找你算账。能不能帮我倒杯水？不要，不要也得有是吗？那你说说，你为什么讨厌我？明明都已经有方婷了，却还要抓着我不放。你让我去陪客户喝酒，去和你的方婷去吃烛光晚餐，你什么意思啊？你觉得我会让你去陪客户喝酒吗？你傻呀！你动动脑子行不行？还有，你确定你这个样子不是在吃醋？你在吃醋，混
的。好啊，那我就让你看看，什么是真正的混蛋。宿醉的感觉怎么样？看你以后。还敢不敢陪别人喝酒？那还不是你？不是我让你去喝酒的。昨天晚上，在餐厅的事情，你应该还记得一些吧？昨天晚上明明知道我喝醉了，怎么还？我会负责的。你跟方婷都还不清不楚的，你怎么负责？我会尽快处理好和他之间的问题。你说，你说什么？我告诉你，我现在暂时没有跟你离婚的想法。至于方婷那边，我也会跟他说清楚。可是方婷，她很喜欢你。这就不是你该操心的事情了。我给你请了一天假，在家好好休息吧。这个帮我传一下。走走走，韩琴被开除了，你知道吗？我知道。啊，是不是你在总裁面前告状，他才被开除的？韩琴明明知道赵总是什么样的人。他却还把我带出去。总裁为了保护员工的人身安全，把他开除了，有什么问题吗？是不是很得意啊？不是啊，你怎么这么关心韩琴啊？我听说韩琴好像是结婚了，你该不会是个小三吧？还真是无法无天了，看我今天怎么收拾你！小叔的盛世集团这么不和睦啊，在办公室里都能打起来。我劝你少管闲事。你既然不想让我管闲事，那就让你们总裁来管吧。你懒得理你。你来干嘛？我当然是来谈工作了。你忘了我也羡慕。好的，那穆先生你先忙。你今天有空吗？我想请你吃顿饭。我没空。你难道不想知道方婷和穆泽浩之间到底发生了什么吗？穆泽浩有一颗肾是方婷的。你说什么？我知道这件事听起来很狗血，但事实就是这样。穆泽浩和方婷之间不只是十年恋人的关系，穆泽浩还欠方婷一条命。你是在骗我吧？你可以去你们公司打听打听，公司的元老都是知道的。所以说呀，乔潇潇，你是斗不过方婷的，你赶紧和我小叔离婚吧。乔潇潇，我们真的没有可能了吗？我现在是你小神，你干什么去了？请朋友吃饭。只是朋友吗？只是朋友。倒是穆先生，你说话这么阴阳怪气是什么意思？和穆灵奇去吃饭。你哪来的照片？你找人跟踪我？你别管照片什么。总之，你以后不许跟其他男人有来往。你和你的前女友不清不楚的，我偶尔和我的前夫吃顿饭，不正好扯平了吗？作为我穆泽浩的女朋友，必须要一心一意的和我在一起，不允许和其他人有来往。这一点。你还是要好好的和方婷学习。方婷，方婷，又是方婷。说到底，我就是不如你的好方婷，是吧？小潇潇，注意你说话的态度。我说话态度怎么了？你不让我跟穆林奇见面，你却跟你的前女友不清不楚的，你什么意思啊？我的忍耐是有限的。喂，你说什么？方婷出车祸了。好
，我现在就过去。你要去哪？你不是听见了吗？方婷出车祸了。方婷出车祸了，关你什么事啊？有医生在不就好了吗？你真是不可理喻。在你心里，我可能从头到尾都不如方婷吧。